Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le match retour. Manchester City contre le Paris Saint-Germain, victoire 2, but à 0 des Citizens qui s'envolent pour la finale de la Ligue des Champions. Et le PSG sort encore une fois par la petite porte avec un match vraiment terrible. Vraiment le match c'était... S'il fallait faire un classement, euh, si on était assez sadique pour faire ça, l'un des pires matchs du PSG en Ligue des Champions euh, depuis euh, l'ère Qatari. Vraiment, euh, vraiment, déjà, je vais être honnête avec vous, c'est qu'avant le match, je, je souhaitais, je, je pensais qu'on allait avoir un sursaut d'orgueil. Et moi, je ne veux pas parler d'individualité, même si on le, on le fera bien sûr dans, dans le débrief après, mais collectivement, Là, c'était très pauvre et je pense qu'à un moment, ça devait se casser parce que toute la saison et même la saison dernière, même si on a su montrer la saison dernière qu'il y avait un, un groupe, bah, collectivement, ça a toujours manqué. On a toujours essayé de se reposer sur Neymar, Mbappé et collectivement, ça a été, ça a été difficile. On arrivait à faire tourner le ballon comme là, on a eu des séquences, on arrivait à faire tourner le ballon, mais offensivement, Très compliqué, sachant que dans ce match, dans les deux matchs, le, le seul qui a été le plus décisif, c'est un défenseur central, Marquinhos, qui est allé le, le, chercher ses actions à l'envie. Il a mis euh, un but au match aller, une barre transversale au match retour. Offensivement, c'était très pauvre, vraiment. Et même dans le jeu en général. Mais on va commencer à débriefer ça. Donc, euh, le match commence et... Voilà, c'est très difficile et ça, il fallait s'y attendre. Le, la pelouse est, est, est gelée et du coup, euh, bah, les joueurs qui ont l'habitude de, de jouer sur des petits pas, forcément, c'est beaucoup plus difficile, mais bah, on partage le même terrain. Du coup, c'était aussi euh, difficile pour les citizens, mais ils se sont, ils se sont, ils se sont mieux sortis que nous. Et euh, ce qui a fait la différence, c'est que nous, bah, on souhaitait beaucoup trop porter la balle, comme Di Maria, Neymar. Euh, on essaie de, de jouer sur nos individualités, alors que les citizens... Bah, faisait courir la balle comme on dit donc au final euh, c'était plus facile pour eux et euh, ça arrivait beaucoup trop tôt euh, donc euh, but de Riyad Mahrez donc euh, sur une passe sur le, les côtés des cages donc comme on avait vu avant le match aller ça joue beaucoup sur les côtés de chaque cage et bah, on ne s'était pas trompé c'est ce qui s'est passé la passe sur le, le côté des cages frappe de Riyad Mahrez je pense que Kim Pembe doit tacler la, la balle et ce but là met un gros coup de massue sur la tête parce que même si il faut toujours marquer les deux buts mais je pense qu'on s'est tous dit qu'il fallait mettre les deux buts et pas s'en prendre et quand tu t'en tu prends un dès le début il y a encore un plus grand poids sur ton dos qui euh, qui euh, <rire> j'arrive plus à parler Bref, en tout cas, c'était très compliqué de, de, de prendre ce match dès le début. Mais bon, on, 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 on le savait. Quoi qu'il en soit, il faut marquer. Et ce qui est horrible, c'est que bah, on n'a pas réussi à marquer. Parce que voilà, comme je l'ai dit, offensivement, c'est très pauvre. Donc Mbappé, euh, qui avait une petite douleur, il me semble au mollet, n'était pas titulaire. Du coup, on a fait jouer Icardi. Et ce n'était pas forcément une mauvaise idée de faire jouer Icardi. Parce que là où il fallait jouer, c'était justement sur les centres, dans la surface, comme... On avait subi, euh, comme on avait subi face au Bayern euh, ou face à City au match aller, il fallait quand même essayer de jouer sur les centres. Mais on avait euh, déjà un Icardi qui avait du mal à se montrer, des passes approximatives. Euh, franchement, et c'est là que, que euh, on ne peut pas donner raison à l'arbitrage ou à quoi que ce soit. C'est qu'on avait les occasions pour, pour aller la chercher. Et Derson, vraiment... C'était notre meilleur attaquant. Il a fait une passe décisive à Di Maria. Il n'y avait plus personne dans les cages. Il loupe la cage. Et moi, je me dis que quand on est dans cet état-là, euh, c'est-à-dire que on nous donne même les occasions, on a, voilà, il, il, faut, il faut savoir ajuster, même sur des petites passes, sur des petites passes en profondeur, euh, avec un, un coéquipier juste à côté, on n'arrivait pas à les mettre. C'est vraiment qu'il y avait plus qu'un problème tactique ou technique, c'est vraiment, je pense que mentalement, on... 
c'était le même mental, je pense, qu'avaient les Parisiens que contre le Barça au match retour lors de la remontada. J'avais l'impression qu'ils avaient le monde sur le monde qui, qui pesait sur eux. C'était c'était horrible à voir. Du début à la fin, vraiment, j'avais envie de quitter le match parce que je, je n'y croyais pas. À 1-0, c'était déjà difficile d'y croire. Il y a eu la tête de Marquinhos et franchement, cette tête-là, je me suis dit, c'est pas une question de chance encore une fois parce que les, dé, les, les défenseurs des Citizens défendaient tellement bien que Marquinhos il s'est levé quand même vraiment super haut. Il faudrait revoir cette action, mais il a pris une telle hauteur que déjà, Marquinhos, c'est l'un des rares qui, qui pourra sortir la tête haute de cette Ligue des Champions, bien que ça soit difficile après cette prestation du groupe. Mais. Euh, il, les joueurs de, de Manchester City laissaient tellement d'espace, franchement. Euh, Zinchenko, Ruben Dias, ils ont fait un match exceptionnel. Si c'est pour ne citer qu'eux, parce que franchement, c'est un collectif. City, c'est un collectif. Vraiment, je pense que City va remporter la Ligue des Champions cette année. Après, bon, euh, je fais des erreurs. Moi, je pensais que le PSG allait remporter la Ligue des Champions, mais je pense que c'est l'année de City. Parce que collectivement, collectivement, ils sont très bons. Donc euh, si c'est le Real qui passe, je pense qu'ils ont un meilleur collectif. Et si c'est Chelsea qui passe, euh, ils ont l'ascendant sur Chelsea, sachant qu'ils euh, ont eu plusieurs confrontations contre Chelsea. Et, et à ce poids, cette dominance, après bien sûr, ça veut rien dire, c'est une finale de Ligue des Champions. Mais pour moi, je pense que Chelsea va remporter cette Ligue des Champions. Guardiola, il a eu... Moi, moi à un moment, je me suis dit, Guardiola, quand même, il reste beaucoup de temps à City. Mais... Euh... Là, il a eu raison d'y rester parce qu'il a eu le temps de performer, de, de construire un groupe, d'y rester, de l'ajuster, de ramener ses... Parce que le jeu de City a complètement changé quand il, quand il est venu. C'était comme ce qu'il avait fait au Bayern ou au Barça. Donc, il a modelé cette équipe et franchement, je pense qu'il mérite de gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc je vais tergiverser un, un petit peu. Donc, retour dans la seconde période... Voilà, donc euh, comme d'habitude, comme, comme euh, lors de la première période, on prend le but donc, dès les 10-15 premières minutes. Voilà, on prend le deuxième but et ça, ce deuxième but, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Le deuxième but, c'est le but qui nous met un coup sur la tête. On sait que 2-0, c'est irratrapable, surtout qu'il restait une, une demi-heure, 20 minutes. Donc euh, le match est plié. Et moi vraiment, je pense, pff, si c'était possible de, de rush kit le match, start, quitter, parce que là les joueurs dans, dans leur tête, ils voulaient juste euh, voilà, mettre des coups, se prendre des rouges. Neymar, il avait fait... Euh, Neymar, il a été à l'image de ce qu'il est depuis qu'il est au PSG, c'est qu'il essaye de s'en sortir par lui-même, de sortir, d'être le héros de ce match. Et au final, en essayant d'être le héros de ce match, bah, il, cou il coule le collectif de l'équipe. Il n'y a plus de collectif lorsque Neymar est comme ça. Donc, euh... Donc voilà. Après, c'est pour ça que vraiment ce, ce match-là, je, je réagis à chaud. Donc euh... j'en perds mes mots. Je dis aussi ce qui me passe par la tête. Moi, ce que je pense, c'est plus qu'une qu sortie de Ligue des Champions. C'est que le groupe, vraiment, on a un groupe qui est très fragile. Pas au niveau de, de la technique de l'implication, c'est surtout au niveau du mental et du collectif, on a un groupe qui est vraiment très très fragile. Vraiment, déjà quand je vois euh, toute la saison euh, Neymar et Mbappé menacer, enfin menacer, ne pas signer euh, son contrat, vraiment tu, tu vois que le groupe, tu, tu sens que en fait, si le PSG euh, ne gagne pas la Ligue des Champions, eux ils sont prêts à faire leur valise et à se barrer. Du coup, euh, bah, quand c'est comme ça, c'est très difficile de construire un collectif. Et c'est ce qui fait la différence entre le PSG et City. C'est que là où avant on était quand même plus fort, même s'ils nous avaient déjà sorti de la Ligue des Champions, c'est que eux, ils ont réussi à construire un groupe, ils ont gardé le même entraîneur, et, et ça a beaucoup joué. Quoi. Ça a beaucoup joué. Et puis voilà, franchement, euh, voilà, rien à dire, ils ont mérité. Ils ont mérité cette finale. Ils ont fait un gros match, que ce soit techniquement tactiquement, énorme, énorme match tactiquement, et surtout euh, collectivement et mentalement, 
vraiment, il ne voulait rien lâcher, il ne voulait rien laisser passer, il ne voulait pas nous laisser une seule occasion. Au final, on, on a terminé le match avec 12 tirs, 0 tir cadré, 0 tir cadré. Et la frappe la plus dangereuse, c'était la tête de Marquinhos sur la barre. Donc au final, on ne méritait pas de, de faire plus. Et voilà, on pourrait dire, Florenzi, il a, voilà, il a détruit notre match avec euh, cette erreur. On pourrait dire aussi, euh, Navas, euh, il, il peut nous sauver, il nous a sauvé beaucoup de fois, et cette fois-ci, il ne nous a pas sauvé encore une fois. Mais à un moment, euh, ce n'est pas des individualités, c'est tout un collectif qui a fait que, que ça, ce match était très très pesant dans la tête de tous les joueurs parce que si chacun doit, doit se dire dans sa tête il oh, ne faut pas que je rate mon match plutôt que penser collectivement bah c'est beaucoup plus difficile du coup euh, c'est comme je vous avais dit au match aller quand on voit Neymar incendier euh, Baker c'est à l'image de, de, du PSG euh, chacun pense pour lui-même et on ne s'encourage pas on s'insulte, on se critique voilà donc je sais que c'est un débrief un peu décousu que j'aurais pu parler de, voilà, dire que par exemple, euh, euh, Marez a fait un bon match, euh, euh, est-ce que on peut dire qu'au PSG, quelqu'un a fait un bon match Finalement, non. Finalement, non, je préfère pas le dire, parce que si on dit euh, que, je sais pas, même Marquinhos ou Kimpembe, euh, finalement, a fait une bonne Ligue des Champions, euh, c'est... Le football, c'est une équipe, forcément. Donc, euh, tout le monde a été mauvais, on s'est fait sortir, voilà, on le méritait. Et j'espère qu'on fera mieux l'année prochaine, que ce soit avec Neymar, sans Neymar, avec Mbappé, sans Mbappé. Franchement, je vais vous dire honnêtement, les gens vont me dire mais vous êtes fous, mais toi tu veux garder, tu veux virer Mbappé, tu veux virer Neymar, mais je trouve vraiment que dans ce genre de situation, tant que Neymar n'aura pas compris qu'il faut être collectif, et franchement, s'il a, si, si a fait gagner le Barça contre le PSG euh, lors de la remontada, c'est parce qu'il il jouait, mais aussi il faisait jouer les autres. Et là, il ne veut que jouer pour lui. Et ça fait que vraiment, il est toxique pour l'équipe. Donc, euh, c'est dur de dire ça. Mais quand il est dans cet état d'esprit-là, pour moi, il est toxique pour l'équipe. Donc, soit il y a une remise en question à se faire. Soit, s'il veut, bah, veut pas signer son contrat, bah, qu'il parte. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Voilà. Donc, euh, moi, j'ai moi, envie qu'on reconstruise l'équipe. On ne reste pas à chaque fois à se dire euh, « ouais, on va garder le même groupe, euh, on fera mieux la prochaine fois ». À un moment, il y a des choses à changer, il y a des choses à reconstruire, voilà. Et pas à chaque fois virer l'entraîneur pour garder le même groupe. Non, il y a des choses à changer dans ce groupe. Que ce soit collectivement, mentalement ou même certains joueurs qui sont à changer. Donc voilà. Donc on, peut parler aussi, on pourra parler aussi peut-être de ce qu'il y a en dehors euh, du terrain. Voilà, je ne sais pas, de la hiérarchie, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas la vidéo, la vidéo c'est juste un... C'était censé juste être un, un débrief, et finalement, bah, je me suis un peu emporté, mais voilà. C'est mon, mon ressenti de ce parcours de Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était Rémi.